வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் புக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி இருந்திருப்போம் ஆனால் திரும்ப அந்த புக்கை திரும்பி பார்க்கும்போது அது எல்லாமே புதுசாக படித்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே மறந்து போயிருக்கோம் நம்ம டெஸ்ட்டை எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் எவ்வளவு படிச்சிருக்கோன்றதை நம்மளால் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் ஒவ்வொரு லெசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பின்னாடி வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் நாங்கள் வந்து உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு புவியல் புவியின் உள்ளமைப்புகள் புவியின் உள்ளமைப்பு எந்த பழத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆப்பிள் புவிக்கோளம் எத்தனை சிறிந்த அடுக்குகளாக காணப்படுகின்றன மூன்று புவிக்கோளத்தின் மூன்று சிறிந்த அடுக்குகள் எவை புவி மேலோடு கவசம் புவி கரு புவியின் வெளிப்புற அடுக்கு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மேலோடு மேலோட்டின் சராசரி அடர்த்தி எவ்வளவு ஐந்து முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் மேலோட்டின் அடர்வு கண்ட பகுதிகளில் எத்தனை கிலோமீட்டர்கள் உள்ளன முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் மேலோட்டின் அடர்வு கடற்தலங்களில் எத்தனை கிலோமீட்டர்கள் உள்ளன ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் கடல் மேற்பரப்பு எதனால் ஆனது பசால் போன்ற அடற்பாறைகளால் பூமி எந்த நிறக்கோள் நீல நிறம் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் பூமியின் பரப்பு எதனால் சூழப்பட்டுள்ளது நீரால் புவி மேலோடு எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது இரண்டு கண்டங்களின் மேற்பகுதி எதனால் ஆனது கருங்கற்பாறைகளால் கண்டங்களின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் முக்கிய கனிம கூறுகள் எவை சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் சிலிக்கா மற்றும் அலுமினிய தாதுக்களால் ஆன கலவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சியால் சியாலின் சராசரி அடர்த்தி எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி ஏழு கிராம் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி எதனால் ஆனது பசால் பாறைகளால் ஆன ஒரு தொடர்ச்சி கடல் தரைகளால் ஆன மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் எந்த வகையான கனிம மூலக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன சிலிக்கா மற்றும் மக்னீசியம் சிலிக்கா மற்றும் மக்னீசியம் கலந்த மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சிமா சிமாவின் சராசரி அடர்த்தி எவ்வளவு மூன்று புள்ளி ஜீரோ கிராம் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் சியாலும் சீமாவும் சேர்ந்து புவியின் மேலோட்டில் எவ்வாறு அமைகின்றது கருப்பொருளாக புவி மேலோட்டின் இரண்டாவது அடுக்கு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கவசம் புவி மேலோட்டையும் கவசத்தையும் பிரிப்பவை எவை மோஹோரோவிசிக் கவசம் எவ்வளவு தடிமனாக காணப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தடிமனாக காணப்படுகிறது கவசம் எத்தனை பிரிவுகள் கொண்டது இரண்டு இரண்டு வகையான கவசங்கள் எவை மேல் கவசம் கீழ்கவசம் மேல் கவசத்தின் அடர்த்தி எவ்வளவு மூன்று புள்ளி நான்கு முதல் நாலு புள்ளி நாலு கிராம் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் மேல் கவசத்தின் பரப்பு எவ்வளவு எழுநூறு கிலோமீட்டர் கீழ்கவசத்தின் அடர்த்தி எவ்வளவு நாலு புள்ளி நாலு முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து கிராம் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் கீழ்கவசத்தின் பரப்பு எவ்வளவு எழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் புவியின் மையப்பகுதி எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது புவிக்கரு புவிக்கரு டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பேரிஸ்பியர் புவிக்கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இடையே எல்லையாக உள்ள இடைவெளி எது வெய்சாட் குட்டன்பர்க் புவிக்கரு எத்தனை அடுக்குகளை கொண்டது இரண்டு திரவ நிலையில் இரும்பு குழம்பாலான வெளிப்புற புவிக்கரு டேஷ் கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது திடநிலையில் உள்ள நிக்கல் மற்றும் இரும்பாலான நைஃப் என்ற உட்புற புவிக்கரு டேஷ் கிலோமீட்டர் அளவில் பறந்துள்ளது ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது முதல் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது திடநிலையில் உள்ள உட்புற புவிக்கருவின் அடர்த்தி எவ்வளவு பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ கிராம் பை சென்டிமீட்டர் கியூப் புவியின் சுற்றளவு எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் கற்கால தட்டுக்களின் நகர்வுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கண்ட தட்டு நகர்வுகள் புவியின் உள்ளிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அகா உந்து சக்திகள் 
புவியின் வெளிப்புறத்தில் இருந்து இயங்கும் சக்திகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது புற உந்து சக்திகள் நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பு போன்ற அளவற்ற பேரழிவுகளை புவியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்துபவை எவை அக உந்து சக்திகள் புவி மேலோட்டிற்கும் கவச மேலடுக்கிற்கும் இடையே உள்ள பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மென்பாறை கோளம் ஒரு இடத்தில் நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இடத்திற்கு என்ன பெயர் நிலநடுக்க மையம் மையத்திற்கும் மேல் உள்ள புவியோட்டு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் புள்ளி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி புவி அதிர்வு அலைகளை பதிவு செய்யும் கருவி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நில அதிர்வு மாணி புவி அதிர்வு ஆற்றல் செறிவின் அளவை கண்டுபிடித்தவர் யார் ரிக்டர் தேசுக்கு மேல் அதிர்வு அலைகள் ஏற்படும் போது நிலம் பிளந்து வீழ்வது ஏற்படுகின்றது ஐந்து புள்ளி ஜீரோ புவி அதிர்வின் மற்றொரு தாக்கம் என்ன எரிமலை வெடிப்பு நில அலைகள் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று மூன்று வகையான நில அலைகள் எவை பி அலைகள் அல்லது அழுத்த அலைகள் எஸ் அலைகள் அல்லது முறிவு அலைகள் எல் அலைகள் அல்லது மேற்பரப்பு அலைகள் தாஸ் என்று ஜப்பானிய சொற்றொடர் நிலநடுக்கத்தால் கடலில் ஏற்படும் பெரிய அலைகளை குறிப்பிடுகின்றது சுனாமி இந்திய பெருங்கடலில் எந்த ஆண்டு சுனாமி ஏற்பட்டது இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு உலகில் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் நிலநடுக்கங்கள் எந்த பகுதியில் ஏற்படுகின்றன பசிபிக் பெருங்கடலில் உலகில் முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் பகுதிகள் எவை ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள இமயமலை பகுதி வடமேற்கு சீனாவில் இருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதி ஒரு சதவீத நிலநடுக்கம் ஏற்படும் பகுதிகள் எவை வட ஆப்பிரிக்கா செங்கடல் மற்றும் சாக்கடல் இந்தியாவின் இமயமலை பகுதிகளில் நிலநடுக்க பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டவை எவை கங்கை பிரம்மபுத்திர சமவெளிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட இடம் எது உத்திரகாசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட இடம் எது சாமோலி கெய்னாவில் எந்த ஆண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு லாத்தூரில் எந்த ஆண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று மூணு பாறை குழம்பு புவி மேற்பரப்பிற்கு வரும் பொழுது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது லாவா எரிமலையின் திறப்பு அல்லது வாய்ப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது துளை கோம வடிவ குன்றின் உச்சி பகுதியில் தோன்றும் பள்ளம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது எரிமலை பள்ளம் லாவா திரவத்தின் ஓட்டம் எதை பொறுத்தது சிலிக்கா மற்றும் நீரின் அளவு எரிமலைகளின் வடிவம் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று மூன்று வகை எரிமலை வடிவங்கள் எவை கேடய எரிமலை தழல் கூம்பு எரிமலை பல்சிட்ட கும்பு எரிமலை சிலிக்காவின் அளவு குறைந்து மிக மெதுவாக எரிமலை குழம்பு வெளியேறும் போது உருவாகும் எரிமலை எது கேடய எரிமலை கேடய எரிமலை குன்றுகள் காணப்படும் பகுதி எது ஹவாய் தீவுகள் மிகுந்த சிலிக்கா கொண்ட மாக்மாவே உள்ளிருக்கும் வாயுக்கள் தடுக்கும் போது ஏற்படும் அதிக அழுத்தத்தினால் வாயுக்களும் சாம்பல் துகள் சேர்ந்த ஒரு கலவை மிகுந்த சத்தத்துடன் வளிமண்டலத்தில் பல நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு வெடித்து சிதறும் போது உருவாகும் எரிமலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது தழல் கூம்பு எரிமலை தழல் கூம்பு எரிமலை காணப்படும் இடங்கள் எவை மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா லாவா பல்சிட்டம் எரிமலை சாம்பல் ஆகியவை மாறி மாறி அடுக்குகளாக படியும் போது உருவாகும் எரிமலைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன பல்சிட்ட கூம்பு எரிமலைகள் அடுக்கு எரிமலைகள் என்று அழைக்கப்படும் எரிமலைகள் எவை பல்சிட்ட கூம்பு எரிமலைகள் பல்சிட்ட கூம்பு எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டு எது அமெரிக்காவில் உள்ள சியாட்டல் நகரத்தின் அருகே உள்ள செயின்ட் ஹெலன் எரிமலை எரிமலைகள் அதன் எரிமலை குழம்பு வெளியேறும் கால அளவினை கொண்டு எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் மூன்று வகை செயல்படும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலை செயலிழந்த எரிமலை அடிக்கடி வெடித்து எரிமலை குழம்பை வெளியேற்றும் எரிமலைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன செயல்படும் எரிமலைகள் பசிபிக் கடற்கரையோரமாக பெரும்பாலான எரிமலைகள் அமைந்திருப்பதால் அப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பசிபிக் நெருப்பு வளையம் சராசரியாக உலகெங்கும் எத்தனை செயல்படும் எரிமலைகள் உள்ளன ஆறுநூறு உலகின் மிக பெரிய செயல்படும் எரிமலை எது மவுனாலோ மூவாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மீட்டர்
மத்திய தரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் என அழுக்கப்படுவது எது ஸ்ட்ராம்போலி எரிமலை பல வருடங்களாக எரிமலை குழம்பை வெளியேற்றுவதற்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் வெளிப்படுத்தாமல் எப்போது வேண்டுமானாலும் செயல்படக்கூடிய எரிமலைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செயல்படாத எரிமலைகள் செயல்படாத எரிமலையின் மற்றொரு பெயர் என்ன ஊரங்கும் எரிமலை வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்து வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செயலிழந்த எரிமலை செயல்படும் எரிமலைகள் எவை மத்திய தரைக்கடல் பகுதியுள்ள ஸ்ட்ராம்போலி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலுள்ள செயின்ட் ஹெலன் பிலிப்பைன்ஸ் தீவில் உள்ள பினாடுலோ மவுனாலோ செயல்படாத எரிமலைகள் எவை இத்தாலியில் உள்ள வெசுவியஸ் ஜப்பானில் உள்ள பியூஜியாமா இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சிரகோட்டா செயலிழந்த எரிமலைகள் எவை மியான்மரில் உள்ள போப்பா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கிளிமாஞ்சாரோ கென்யா எரிமலைகள் உலகின் எந்த பகுதிகள் முக்கிய நில அதிர்வு பகுதிகளாக விளங்குகின்றன எரிமலை பிரதேசங்கள் உலகில் உள்ள மூன்று முக்கிய எரிமலை நிகழ்வு பகுதிகள் எவை பசிபிக் வளைய பகுதி மத்திய கண்ட பகுதி மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதி மத்திய அட்லாண்டிக் குன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லாந்தில் எந்த வகையான எரிமலைகள் உள்ளன செயல்படும் எரிமலைகள் கடலுக்கு அடியில் ஏற்படக்கூடிய நிலநடுக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சுனாமி புவியின் கொள்ளளவில் உள்ளவை புவி மேலோடு ஒரு சதவீதம் கவசம் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் மீதம் உள்ளவை பதினைந்து சதவீதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாடத்தோட பயிற்சி வினாக்கள் ஸ்கிரீனில் இருக்க லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப